welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breads. Meron tayong nabiling surplus na timing belt cover for 2E engine. Common na nasisira lagi, no? Pag, uh, pag pinag-usapan natin yung timing belt cover. So, ganito yung tsura pala niya. So, so hindi pa nakakalang. Um, so, yung mga naka 2E users dyan, uh, better check nyo yung timing belt cover nyo kung ayos pa. So, pag-usapan natin, guys, ha? Um, pero na remedyo ako na to, eh. First things first, ano bang purpose ang timing belt cover? So, basically, to protect the timing belt itself. Para hindi matumihan, hindi mapasukan ng bato, debris, uh, etc. Nabili ko to surplus condition. Nakuha ko to kay Sir Edwin, kay Master Edwin. So, shoutout pala kay Master Edwin. Nang, uh, member din siya ng TCCP, Toyota Clo Corolla Club Philippines. So, nabili ko siya sa kanya surplus condition worth 500 pero original price ito medyo mahal na sa around 2 plus pag bibili nyo ito ng bago okay pero ito nung nabili ko sa kanya uh, surplus condition pero ang kagandahan kasi nun buo yung mga tenga ang ginawa ko rito pakita ko sa inyo so ang ginawa ko rito ayan kung may kita nyo uh, itong plastic part na to yung taas tsaka ibabaw, ito, tsaka ito. Putol yung gitna. So, may gap ito, yung gitna. So, para mag, uh, para magdugtong sila, kinab, uh, nilagyan ko na lang ng uh, epoxy. Devcon yung pangalan. Devcon yung brand. And then, para mas maganda yung uh, kabit niya, naglagay ako ng washer dito. Okay around dun sa plastic para mas tumiba yung kapit ng epoxy okay tapos dito sa bottom part wala tong ano eh wala tong round bolt so basically parang ano lang siya bilog lang siya pero wala siyang ganito eh parang bakal sa loob so nakahanap ako sa mga tools ko nilagyan ko na lang ng ganyan parang round na okay yeah. so para mas matibay siya okay So, as you all know guys, ang plastic kasi, kapag lagi na iinita ng plastic, uh, nalulusaw siya over time. And, nangyayari doon, nagka-crack siya. Minsan nagbibitak. Tsaka, minsan nagwa-warp eh. Nagwa-warp and nagde-deform. So, yun yung problema sa plastic. However, uh, kaya ang importante dyan, i-preserve natin yung upper timing belt cover. Kasi, yung replacement nga nito, mahal. So, kung makachempo kayo ng uh, surplus condition na mura lang, pwede nyo remedyohan. Or, kung may extra budget kayo, bili na lang kayo ng brand new. Pero sa akin kasi, dahil uh, budget mi lang ginagawa natin, uh, budget DIY lang. So, yun yung nagawa natin. Pero so far, so good naman. Mukhang matibay. Mukhang tatagal na to sa atin. And, uh, para ma-check nyo rin yung ano niya, yung pagka-original nung timing belt. Yan. So, check nyo na lang dyan sa back portion ng timing belt cover. So, may yan na naman siya. Part number, tsaka yung Toyota logo itself na nakalagay. Ay, Toyota word na nakalagay itself. So, it means um, original to. Surplus condition. Bago natin ikabit to, one way na mas patitibay natin to. Siyempre, ipinturahan natin ng uh, ganito, ng high temp. Para mas uh, maprotektahan niya yung plastic, tsaka mas kumapal yung layering ng plastic. So, by painting it, so mas makaka mas makaka-improve ng uh, tibay dun sa dun sa plastic itself. Okay? So, pwede nyo pinturahan ng mga ilang layers um, pati itong mga tenga nya. Ito. Mas maganda mapinturahan nyo sila para uh, mas matibay. Mas magiging matibay yung upper timing belt cover. So, para hindi nyo na siya iisipin uh, for the longest time. So, much better talaga high temp kasi babad nga to sa init dahil nasa loob nga siya ng engine bay. Pag painting, yung ginagawa ko, 
vertical vertical lang spray side tapos diagonal motion para lahat ma-cover natin Ito na siya guys, after nung painting. So, at least nagawa natin ng paraan para maging kaakit-akit pa rin. <laughs> maayos at maayos tingnan ang timing belt cover. Okay? Di ba? Kasi hindi siya mukhang luma. Kahit pa paano, di ba? Nagkaroon ng buhay ang ating timing belt cover. Patuyin lang natin yung paint. So, paano natin yun. Gamitin natin electric fan. Tapos sa following day, uh, tomorrow morning, i-install na natin siya. Next sa ating gagawin, dalagyan na natin ng uh, label dun sa ibabaw na uh, timing belt cover. Um, usually, pag ang ikakabit nyo is yung Toyota original na timing belt, Um, usually kasama niya ito, yung parang lalagyan nyo ng label uh, dalawa yun eh, um, yung English na wordings so dito yon so nagamit natin yan dun sa ah, dun sa uh, timing belt cover dun sa engine and yung isa uh, yun yung Japanese na wordings so dahil nagamit na natin yung uh, English format eto na lang ang gagamitin natin. So okay lang naman kasi since uh, kilometers yung ano niya, yung parang unit niya. So ito na lang gamitin natin. Tapos uh, pag ilalagay natin yung date, so yung para hindi tayo malito, yung month na lang, yung mismong month, let's say uh, last na uh, last na engine overhaul ko is August 21, 2019. So dito na lang natin nilagay. Tsaka yung uh, current mileage that time dyan natin lalagay so after natin maikabit to itong sticker na to dun sa, sa ibabaw dito lalagyan natin ng parang protective film so yun, so, parang additional protection, para hindi mag fade yung ano natin yung sulat, yung dito So, ito yung luma ko. Lumang timing belt cover. Makikita nyo, yung tenga niya, yun o. Oh, putol na. Saka doon, sa baba. Ayun. Actually, nawala pa nga yung yung pinaka bolt eh. Tsaka yun sa likod. Then, yung yung word, yung label ng English, dyan nakalagay eh. Ayan o. Oh. Oh, gumawa, gumawa na lang ako ng panibago. Ito na rin yung pagkakataon nyo na ma-i-check nyo yung timing, condition ng timing belt nyo. Ang che-check nyo dyan, yung condition ng, ng belt, yung goma. So, yun naman pagka original timing belt, matagal naman yung mga 10 years. 100,000 kilometers, ganun ang tinatagal yan. Pero usually sa iba ginagawa nila, less than 10 years, pinapapalit na nila. Para sigurado lang. Ayaw natin kasi maputulan ng timing belt dahil 
yung 2E engine, ano siya eh, uh, interference engine. So, ibig sabihin, pag umandal kayo, naputulang kayo ng timing belt, mag, may chance na tumama yung uh, valve stem ba yun? Valve stem, tsaka yung piston. So, pwedeng bumabaluktot yung mga valvula nyo or yung valve stem. So, it's very important na check nyo yung timing belt from time to time. Check nyo kung basa ito. Make sure dry yan ha. Dry. Make sure dry ito. Yung ipin nung timing belt. bago tuloy siya. So, yun lang guys. Uh, maraming salamat sa panonood. Keep on subscribing and uh, liking my channel and see you next time.